আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন এবং আপনাদের পড়াশোনা অনেক বেশি ভালো চলছে আমি ডক্টর মোহাম্মদ রাইসুল আরাফাত রিয়াদ ইনস্টিটিউশন ঢাকা মেডিকেল কলেজ মেডিকোতে কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে আছি সিনিয়র লেকচারার হিসেবে আশা করি তোমাদের সবাই অনেক বেশি করে হচ্ছে এখন যেই প্রিপারেশনটা নেওয়ার কেউ ইন্টারের জন্য নিচ্ছ কেউ হয়তো বা হচ্ছে সামনের দিকে মেডিকেল কলেজে অ্যাডমিশন টেস্টের প্রিপারেশন নেই বা সেই জন্য নিচ্ছ তো যেটাই হোক না কেন আসলে আমরা আজকে এমন একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করা শুরু করব যেটা না আমার মেডিকেল কলেজ অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য ইম্পর্টেন্ট একই সাথে আমার ইন্টার লাইফে যে সামনে এইচএসি পরীক্ষা আছে সেটার জন্য অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট তো আমাদের আজকের টপিকটা হচ্ছে কোয়ান্টাম সংখ্যা গুণগত রসায়ন কেমিস্ট্রি প্রথম পত্রে টু পয়েন্ট টু পয়েন্ট টু এই অনুচ্ছেদের একটা টপিক এবং মোটামুটি প্রায় প্রতি বছরই কোয়ান্টাম সংখ্যার রিলেটেড টপিক্সগুলো থেকে মেডিকেল কলেজ অ্যাডমিশন টেস্ট এবং অবশ্যই ইন্টার পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন আসে সেটা হইতে পারে তোমার অবজেক্টিভ ফর্মে হইতে পারে তোমার সাবজেক্টিভ ফর্মে তো আজকে আমাদের ডিসকাশনটা এই জায়গাটাতে হবে যে যে কোনো একটা মৌলের মধ্যে যে আমরা কোয়ান্টাম সংখ্যা নিয়ে কথা বলি বা কোয়ান্টাম সংখ্যা নিয়ে হচ্ছে চিন্তা ভাবনা করি এই কোয়ান্টাম সংখ্যাগুলোর অবস্থানটা কীরকম হয় এবং একটা নির্দিষ্ট মৌলের যে কোনো একটা ইলেকট্রনের কোয়ান্টাম সংখ্যার বিন্যাসটা আসলে কেমন হয় ঠিক আছে সো আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে কোয়ান্টাম সংখ্যা কোনো মৌলের সর্বশেষ ইলেকট্রনের চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার বিন্যাস নিয়ে নয় ঠিক আছে তাহলে শুরু করা যায় ধরো আমরা একটা মৌল নিয়ে আলোচনা করব যেটা হচ্ছে আমার মেডিকেল কলেজ অ্যাডমিশন টেস্টের কোয়েশ্চেন খুললে তুমি দেখবো যে প্রিভিয়াস ইয়ারগুলোতে একটা খুব কমন কোয়েশ্চেন আসছে সেই কমন কোয়েশ্চেনটা কি নিচের কোন বিন্যাস ব্যতিক্রম তাই না ভাইয়া তাহলে এই ব্যতিক্রমী বিন্যাস আমি যদি এক থেকে তিরিশ পর্যন্ত মৌলের কথা চিন্তা করি তাহলে আমরা সবাই জানি দুইটা মৌলের নাম আমাদের সবার আগে মনে আসবে একটা মৌলের নাম হচ্ছে ক্রোমিয়াম আরেকটা মৌলের নাম হচ্ছে কপার তাই না তাহলে আমরা কেন বিন্যাসটা ব্যতিক্রম প্রথমে সেটা আগে একটু দেখে নেই তারপর আমরা ভিতরের আলোচনায় যাব দেখো এখানে প্রথমে কপারের যে ইলেকট্রন বিন্যাস সেটাকে যদি আমি হচ্ছে সিরিয়াল বাই লিখি তাহলে আসে হচ্ছে এরকম ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স থ্রি ডি টেন ফোর এস ওয়ান এখন এটাকে যদি আমি আউটবাউ নিয়ম অনুযায়ী সাজাই আউটবাউ নিয়মটা কি ভাইয়া অরবিটারের মধ্যে ইলেকট্রনগুলো কিভাবে প্রকাশ করবে কোন ইলেকট্রনটা আগে যাবে কোনটাতে পরে যাবে সেটা হচ্ছে আমার আউটবাউ নিয়ম তাই না যে ইলেকট্রন নিম্ন শক্তি স্তরে আগে যায় উচ্চ শক্তি স্তরে তার পরে যায় সেই অনুযায়ী যদি আমরা জানি আমরা সবাই জানি ভাইয়া যে এই জায়গাতে ফোর এস এবং থ্রি ডির মধ্যে বিন্যাস অনুযায়ী আগে আসবে হচ্ছে কোনটা ফোর এস তারপরে যাবে কোনটা থ্রি ডি দেখো এখানে কিন্তু একটা কোয়েশ্চেন হয়েছে যে তাহলে লাস্ট ইলেকট্রনটা কোথায় যাবে তাহলে মজার ব্যাপার হচ্ছে এখানে আউটবাউন নিয়ম কিন্তু ওই কথাটাই বলছে যে ইলেকট্রন আগে নিম্ন শক্তির অরবিটালে প্রবেশ করবে তাহলে সেটা বের করার নিয়ম আমরা সবাই মোটামুটি হচ্ছে এইটা দিয়ে হচ্ছে সবাই পড়ে ফেলেছি তাই না এন প্লাস এল আমরা জানি এখানে ফোর এস এর এন এর মান হচ্ছে চার আর এস এর জন্য যে এল এর মান সেটা হচ্ছে কত ভাইয়া জিরো তাই না দ্যাটস ওয়াই আমরা এটার এন প্লাস এল এর মানটা কত বলতে পারবো চার আর যেটা থ্রি ডি সেটাও তোমরা সবাই পারো তিন আর ডি এর এল এর মান কত ভাইয়া দুই তাহলে এখানে হয়ে যাচ্ছে হচ্ছে পাঁচ তার মানে নিয়ম হচ্ছে এন প্লাস এল এর মান যার বড় সে বড় শক্তি স্তর এন প্লাস এল এর মান যার ছোট সে নিম্ন শক্তি স্তর তাহলে আগে ইলেকট্রন যাবে কোথায় ফোর এস এ পরে ইলেকট্রন যাবে কোথায় থ্রি ডিতে তার মানে কপারের যে শেষ ইলেকট্রন দ্যাট মিন্স নাম্বার টোয়েন্টি নাইন সেটা ফোর এস এ যাবে না থ্রি ডিতে যাবে উত্তরটা কি ভাইয়া উত্তরটা হচ্ছে ইলেকট্রন আগে ঢুকবে ফোর এস এ একটা ইলেকট্রন দিবে তারপর বাকি যে ইলেকট্রনগুলো সেগুলো যাবে হচ্ছে থ্রি ডিতে থ্রি ডিতে টোটাল কয়টা ইলেকট্রন যেতে পারে দশটা তার মানে সেই দশটা পূরণ করার সাথে সাথে আমার ইলেকট্রন নাম্বার হয়ে যাবে টোয়েন্টি নাইন দ্যাট মিন্স আমার লাস্ট ইলেকট্রনটা যাবে হচ্ছে কোথায় ভাইয়া থ্রি ডিতে ঠিক আছে এই কোয়েশ্চেনটা আমাদেরকে অনেক সময় হচ্ছে চিন্তা করায় যে আমরা আসলে ইলেকট্রনটা কোথায় নিব আমরা কি এটাকে ফোর এসে নিব লাস্ট ইলেকট্রন কি ফোর এস নাকি লাস্ট ইলেকট্রনটা থ্রি ডি অলওয়েজ মনে রাখতে হবে আউটবাউন নিয়ম অনুযায়ী কপারের লাস্ট ইলেকট্রন যাবে হচ্ছে থ্রি ডিতে তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে ফোর এসটা কি ফোর এসটা হচ্ছে কপারের সর্ববহিস্থ স্তরের ইলেকট্রন তার মানে যদি প্রশ্নটা এরকম হইত যে কপার মৌলটির সর্ববহিস্থ স্তরের ইলেকট্রনটির চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার বিন্যাস বের করো দেন তুমি কোনটা দিয়ে বের করতে ভাইয়া ফোর এস আর যেহেতু আমাকে বলছে লাস্ট ইলেকট্রন 
তার মানে সেটা হচ্ছে 29 তার মানে সেটা হবে হচ্ছে 3d10 এখন আমরা এই কথাটা সবাই জানি যে কপার আর ক্রোমিয়ামকে কেন ব্যতিক্রম বলা হয় কারণ খুব সিম্পল ভাইয়া কপার আর ক্রোমিয়ামের ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা লাভের জন্য এই যে ফোরেস নরমালি ফোরেসে ম্যাক্স কোয়ার্ট ইলেকট্রন ঢুকতে পারে দুইটা দুইটা ঢোকার পর তারপরে যা হচ্ছে ছিল কোথায় 3d তে বাট ব্যতিক্রম কেন কারণ স্থিতিশীলতা লাভের জন্য এরা 3d ব্লকটাকে পূর্ণ করে অথবা ক্রোমিয়ামের ক্ষেত্রে অর্ধপূর্ণ রাখে ঠিক না তাহলে সেই জায়গাতে আমার হচ্ছে 3dটাকে আগে অর্ধপূর্ণ বা পূর্ণ করবে কপারের ক্ষেত্রে পূর্ণ তার মানে 10 তারপরে হচ্ছে ফোরেসটাকে অপূর্ণ রেখে দিবে ঠিক আছে তাহলে এইখানে আমার বিন্যাসটা হবে হচ্ছে ফোরেস 1 3d10 এবং লাস্ট ইলেকট্রনটা হচ্ছে 3d10 যদি সর্ববহিঃস্থ স্তরের শেষ ইলেকট্রনের কথা বলে তখন হচ্ছে ফোরেস 1 ওকে তাহলে এই কথাগুলা আমার মনে হয় যে আমরা ইন্টার লেভেলে এখানে যারা শুনছে তাদের মধ্যে 50% এর উপরে স্টুডেন্ট খুব ক্লিয়ারলি হচ্ছে জানো যাদের একটু কনফিউশন ছিল তাদের জন্য আমার একটু ক্লিয়ার করা ঠিক আছে এখন তাহলে সর্বোত্তম উত্তর হচ্ছে ইলেকট্রন লাস্ট কোথায় যাবে 3d তে তাহলে সেই লাস্ট ইলেকট্রনের নামটা হচ্ছে আমার 3d10 ওকে তাহলে এখন এই যে 3d10 ভাই এই 3d10 ভাই আসলে কোথায় আছে আমরা জানি ডি ব্লকে সর্বোচ্চ কয়টা ইলেকট্রন যেতে পারে 10টা এবং ডি ব্লকে অরবিটাল কয়টা আছে 5টা তাই না আমরা সবাই নাম জানি কি কি xy yz zx x স্কয়ার মাইনাস y স্কয়ার আর z স্কয়ার তাই না ভাই তাহলে এই যে হচ্ছে অরবিটাল গুলাতে সবগুলাতে আগে কিভাবে ঢুকবে প্রথমে ঢুকবে হচ্ছে একটা একটা করে তাই না তাহলে 3d x1 3d yz1 3d zx1 3d x স্কয়ার মাইনাস y স্কয়ার 1 3d z वन तैना তাহলে এভাবে একটা ঢোকার পর তারপরে আসবে হচ্ছে সেকেন্ড গোলা তারপরে আসবে হচ্ছে xy2 yz2 zx2 x2 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 এই ভাইয়ার নাম আমি কি লিখব তাহলে আমি লিখতে পারি 3d10 মানেই হচ্ছে 3d z স্কয়ার 2 ঠিক আছে না ভাইয়া 3d z স্কয়ার 1 2 ঠিক আছে তাহলে দশমিক ইলেকট্রনের নাম কি ভাইয়া 3d z স্কয়ার 2 তাহলে দেখো এই যে এই জায়গাতে আমার যে সংখ্যাগুলোকে আমি যদি একটু ভেঙে ভেঙে লিখি ঠিক আছে আমি একটু ভেঙে ভেঙে লিখতে চাইলাম ঠিক আছে তাহলে কি রকম দাঁড়াচ্ছে 3 এটা কাকে ইন্ডিকেট করে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা আমরা জানি চারটা কোয়ান্টাম সংখ্যা আছে প্রধান সহকারী ম্যাগনেটিক এন্ড স্পিন ঠিক আছে ভাই তাহলে দেখো তো ভাই এখানে আমার n এর মান কত হবে 3 সোজানা খুব ইজি ওকে l এর মান কার জন্য আসবে d এর জন্য আমরা জানি উপশক্তি স্তরে কিছু l এর মান আছে এই যে এই জায়গাতে আমরা লিখেছিলাম তাই না s এর জন্য হচ্ছে 0 এখানে d এর জন্য লিখেছিলাম 2 তাহলে আমার মানগুলো কি আসবে s 0 p 1 d 2 f 3 তোমার বইতে কিন্তু আরো আছে ভাইয়া g r h আমরা জানি g এর মান হচ্ছে 4 h এর মান হচ্ছে 5 ঠিক আছে তাহলে দেখো এখানে আমি কাকে চাচ্ছি d কে চাচ্ছি তাহলে যদি আমি d কে চাই ভাইয়া অবশ্যই আমার l এর মানটা কত বসবে 2 ইজি ওকে এখন আসো m এর মান যদি আমরা বের করি দেখো এখানে আমি লিখছি m অলওয়েজ মনে রাখবা m মানে হচ্ছে ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম সংখ্যা এটা রুলসটা কি রুলসটা হচ্ছে তুমি যে কয়টা অরবিটাল আছে যেমন এখানে পাঁচটা অরবিটাল আছে নিয়ম হচ্ছে মাঝ বরাবর যে থাকবে তাকে তুমি কত দিবা ভাইয়া 0 বামের দিকে তুমি যদি কখনো হচ্ছে লেখচিত্রের কথা চিন্তা করো আমরা জানি বামের দিকে যেটা থাকে সেটার ঘূর্ণনটা তুমি একটু চিন্তা করো তো ঘড়ির কাঁটা এভাবে ঘুরে না এটা কয়টা ভাইয়া 6টা এটা কয়টা 7টা এটা কয়টা 8টা এটা কয়টা 9টা তার মানে যখন এটা ক্লকওয়াইজ ঘুরতেছে তখন অলওয়েজ তার ঘূর্ণনের চিহ্নটা কি হয় মাইনাস তার মানে বামের দিকে যারা আছে সবাই বসবে কি মাইনাস 
ঠিক আছে আর এই বরাবর যদি যাও তাহলে এখানে কত ভাইয়া পাঁচ এখানে কত ভাইয়া চার এখানে কত ভাইয়া তিন তাহলে এই বরাবর যদি ঘূর্ণনটা হয় এটা হচ্ছে কি ভাইয়া এন্টি ক্লক ওয়াইজ তাহলে এন্টি ক্লক ওয়াইজ যে কোনো ঘূর্ণনের চিহ্ন কি হয় প্লাস তাহলে যে কোনো অরবিটালের মধ্যে মাঝের ঘর যেটা থাকবে ইনি হচ্ছে কত জিরো বামের দিকে যারা থাকবে তারা হচ্ছে মাইনাস ডানের দিকে যারা থাকবে তারা হচ্ছে প্লাস তাহলে দেখো পাঁচটা ঘর সোজা কথা ভাইয়া মাঝখানে কত জিরো বামে কয়টা ঘর দুইটা কি কি বসবে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু ডানে কয়টা দুইটা প্লাস ওয়ান প্লাস টু ঠিক আছে তাহলে তুমি আমাকে বলো তো ভাইয়া তোমরাই চিন্তা করে বলো এখানের দশম ইলেকট্রনটা কোন ঘর বরাবর আছে প্লাস টু আমার এম এর মান কত ভাইয়া প্লাস টু সোজা নেক্সট খেয়াল করো আমরা সবাই জানি যে হচ্ছে হুন্ডের নিয়মের যে কথাটা সে কথাটা হচ্ছে কি যে ইলেকট্রনগুলো সর্বাধিক সংখ্যায় প্রথমে অযুগ্ন বা বিজর অবস্থায় প্রবেশ করবে তা মানে প্রতিটা ঘরে আগে একটা করে ইলেকট্রন যাবে এবং এই ইলেকট্রনগুলোর পরবর্তী যে ইলেকট্রনটা ঢুকবে সেটা সর্বদা বিপরীতমুখী স্পিনে ঢুকবে তার মানে প্রথম ইলেকট্রনগুলো সবাই একমুখী স্পিনে ঢুকবে সেকেন্ড ইলেকট্রনগুলো সবাই তার বিপরীতমুখী স্পিনে ঢুকবে তাহলে প্রথম ইলেকট্রন যেটা ভাইয়া সেটা মনে রাখবা দেখো এইটার যে মাথা এটা উপরের দিকে তার মানে এটা হচ্ছে ঊর্ধ্বমুখী স্পিন তাহলে দুইটা স্পিন আছে একটা হয় প্লাস আফ নাহলে মাইনাস আফ তাই না তাহলে যেটা প্রথম স্পিন সেটা অবশ্যই কি ভাইয়া প্লাস আফ তাহলে অবশ্যই দ্বিতীয় যে স্পিন সেটা বিপরীতমুখী তার মানে সেটা হচ্ছে কি মাইনাস আফ তাহলে আমি প্রথম ইলেকট্রনকে চেয়েছি না দ্বিতীয় ইলেকট্রনকে দেখো তো দ্বিতীয় ইলেকট্রনকে তাহলে অবশ্যই আমার মানটা হবে মাইনাস হাফ ঠিক আছে তাহলে মেডিকেল কলেজে অ্যাডমিশন টেস্টে প্রশ্নটা যদি আসে যে কপারের সর্বশেষ ইলেকট্রন অথবা ইন্টারে যদি আসে অমুক মৌলের লাস্ট ইলেকট্রনের চারটি কোয়ান্টম সংখ্যার বিন্যাস বের করো খুব ইজিলি তুমি জাস্ট স্টেপ বাই স্টেপ চিন্তা করলেই বের হয়ে আসবে ওকে ক্লিয়ার সবাই ঠিক আছে এবার আচ্ছা এখন তাহলে যদি আমি যে কথাটি একটু আগে বললাম যে দেখো যদি আমার লাস্ট ইলেকট্রন বলতো আমি খুব ইজিলি বের করে ফেলেছি যে সেটা আমার আসলে কিভাবে বের করতে হয় তাহলে তুমি একটু চিন্তা করো ধরো আমাকে কেউ এসে বলল যে ভাইয়া আপনি আসেন তো আমার সাথে একটু সোডিয়ামের লাস্ট ইলেকট্রনেরটা বের করেন সোডিয়ামের লাস্ট ঠিক আছে এটা জাস্ট প্র্যাকটিস হ্যাঁ লাস্ট ইলেকট্রন তাহলে আমি তো খুব ইজি এটা হচ্ছে আমরা জানি সোডিয়ামের বিন্যাস কি ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস ওয়ান তাই না ভাইয়া তাহলে অবশ্যই আমার লাস্ট ইলেকট্রন কোনটা ভাইয়া থ্রি এস ওয়ান তাহলে আমার সবার নাম তো লিখার দরকার না আমি শুধুমাত্র কি লিখবো ভাইয়া থ্রি এস ওয়ান তাহলে দেখো এইখানে আমার এন এর মান কত হবে এই যে বাবা যে বসে আছে এন এর মান হচ্ছে আমার থ্রি ঠিক আছে দেন আমার আসবে কার মান এল এর মান কার জন্য এস এর জন্য তাই না তাহলে এস এর জন্য একটু আগে লিখেছিলাম এল এর মান কত ছিল জিরো তাই না আচ্ছা এবার আসো এম এর মান আমরা সবাই জানি এস এর ঘর কয়টা ভাইয়া একটা তাহলে অলওয়েজ শুরু করতে হবে কত দিয়ে জিরো দিয়ে মাঝখান থেকে তাহলে শূন্য দিয়ে শুরু করো বামেও যাওয়ার জায়গা নাই ডানের যাওয়ার জায়গা নাই তাহলে এর এম এর মান সব সময় কতই হবে জিরো আমরা ছোটোবেলা থেকে পড়ে আসছি এস এর এম এর মান অলওয়েজ কত হয় জিরো হয় দ্যাটস দ্য রিজন ওকে আর এস এর মান স্পিন তাহলে এইটা যদি হয় থ্রি এস এইটাই হচ্ছে আমার থ্রি এস ওয়ান তাই না ভাইয়া তাহলে এটা প্রথম ইলেকট্রন না দ্বিতীয় প্রথম তাহলে আমি বলেছিলাম যে কোনোটার ফার্স্ট ইলেকট্রন সবসময় কি হবে প্লাস হাফ আর যদি সেটা সেকেন্ড ইলেকট্রন হইতো তাহলে সেটা দাঁড়াতো হচ্ছে মাইনাস হাফ ঠিক আছে তাহলে তুমি বাসায় গিয়ে একটু কষ্ট করে হচ্ছে এই জিনিসগুলো একটু প্র্যাকটিস করবা ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে নেক্সট যে জিনিসটা আমি তাহলে তোমাদের সাথে আর একটু আলোচনা করি তাহলে আমার মোটামুটি শেষ হয়ে যাবে এবং আমার মনে হয় এই টপিকটা নিয়ে তোমাদের কোনো কনফিউশন থাকবে না সেটা হচ্ছে যদি এখন তোমাকে বলে সর্ব বহিস্ত স্তরের তাহলে দেখো কপারের লাস্ট ইলেকট্রন ছিল থ্রি ডি টেন কিন্তু কপারের লাস্ট স্তর কি থ্রি ডি না ফোর তাই না ফোর এস তাহলে তখন যদি বলে হচ্ছে ফোর এস এরটা বের করো তাহলে আমরা জানি কপারের সর্ব বহিষ্ঠ স্তরের ইলেকট্রন কোনটা ভাইয়া ফোর এস ওয়ান কোয়েশ্চেন দুইটা ডিফারেন্ট ঠিক আছে যদি লাস্ট ইলেকট্রন থ্রি ডি টেন যদি সর্ব বহিষ্ঠ স্তরের ইলেকট্রন ফোর এস ওয়ান ओके ताहले क्षेत्र में ओटार साथ मिलाओ कि एन इजिकल टू फोर
ठीक है एल इज इक्ल टू कार भैया एस कत बस जिरो आप जी एसर जो एम कत भैया सब समय जिरो कारण एक स्पिन कोवान्टम संख्या ये कि फोर एस वन तेरा पढ़े प्रथम इलेक्ट्रन प्रथम इलेक्ट्रन सब समय स्पिन कि प्लस हाफ ठीक है और अरबिटाले ठीक है इन रखबा अरबिटाले ठीक है अरबिटाले और द्वित इलेक्ट्रन मान हे कि माइनस हाँ भूल करा जाए ना तो ये प्रथम इलेक्ट्रन ना द्वित प्रथम तर मान यार मान आस प्लस अफ शेष ठीक है तो हमें देखो मेडिकल एवं इंटरनेट जो जेटा खुबी खुबी एक वाइटाल कोश्चन छो जो हम कम संख्या बिन्यसा कीरकम है कोवान्टम संख्यागुल एप्रोच करब से तुम खूब इजिली करते ठीक है तो हमारे मना है जो तुम्हारे जो कि हेल्पफुल है तुम्हारा सबाई एक कष्ट बसाय जिसगल हे एक प्रैक्टिस करवा जान हे जिसगल भूल ना हम सब समय चेष्टा करी जो हे तुम्हारे जो एम कि नहीं आसार जे जिनगूल तुम्हारे हे हेल्पफुल है ठीक है तो एक कष्ट हे बसा एक प्रैक्टिस करवा ठीक है कारण प्रैक्टिस ना कर लेरण जिसगूल तुम्हार हाथे आसें तुम जख ही यो प्रैक्टिस करवा देखो परीक्षार हम अनेक इजी हो गए अन्सार करते सुविधा है तुम्हारे सवार जो अनेक अनेक शुभकामना थैंक यू भेरिमाच असलम आल्ला हाफिज